আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু দেশে এবং প্রবাসে যেখান থেকে আমার এই ভিডিওটি দেখছেন সবাইকে এইচআর ইংলিশ একাডেমির পক্ষ থেকে জানাই প্রাণ ঢালা অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা আশা করি সকলেই ভালো আছেন নিরাপদে আছেন আজকে আমি আপনাদের জন্য ছোট্ট একটি ভিডিও নিয়ে হাজির হয়েছি আশা করি আপনারা সকলেই উপকৃত হবেন ইনশাআল্লাহ ভিডিওটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন যদি ভিডিওটি ভালো লাগে তাহলে এইচআর ইংলিশ একাডেমি এই চ্যানেলটি ইউটিউব চ্যানেল রয়েছে এবং ফেসবুক পেজ রয়েছে আপনারা ফেসবুকে ফলো দিবেন ফলো দিয়ে পাশে থাকবেন আর ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন সাবস্ক্রাইব করে আমাকে ভিডিওর কাজ উৎসাহিত করবেন আর হ্যাঁ আপনাদের বন্ধু বান্ধবদেরকে জানিয়ে দেওয়ার জন্যে বেশি বেশি ভিডিওটি শেয়ার করবেন এখন আমি আমার মূল ভিডিওতে চলে যাচ্ছি ডিয়ার ভিওয়ার্স আজকে ইংরেজির একটি অতি ছোট বিষয়ে আপনারা সকলেই জানেন স্ট্রিট ভার্সাস রুড আমরা সেন্টেন্সে কখন স্ট্রিট মানে রাস্তা রুড শব্দের অর্থ রাস্তা স্ট্রিট শব্দের অর্থ রাস্তা রুড শব্দের অর্থ রাস্তা কখন আমরা সেন্টেন্সে বা বাক্যে আমরা স্ট্রিট ব্যবহার করব আর কখন আমরা রুড ব্যবহার করব এই বিষয়টি আমি পরিষ্কার করতে চাই দুটি সেন্টেন্সের মাধ্যমে বিষয়টি আমি পরিষ্কার করব পাশাপাশি আমি দুটি ছবি অঙ্কন করেছি ছবির মাধ্যমে আপনাদেরকে বিষয়টি একেবারে ক্লিয়ার করে দিব ইনশাল্লাহ আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই যে একটি রাস্তা শহরের মধ্য দিয়ে যে রাস্তা রাস্তার দুপাশে অনেক দালান কোঠা এই যে দালা এই যে বিল্ডিং বিল্ডিং এগুলো বিল্ডিং এই যে তিনতলা ত্রিতল ভবন দ্বিতল ভবন এভাবে তিনতলা চারতলা পাঁচতলা বিশিষ্ট ভবন অর্থাৎ যে সকল রাস্তার পাশ দিয়ে মানে ঘন ঘন বেশি বেশি রাস্তার দুপাশে পথের দুপাশে রাস্তার দুপাশে যখন বেশি বেশি ঘরবাড়ি দালান কোঠা বিল্ডিং অফিস আদালত থাকে তো ওই রাস্তাকে বলা হয়ে থাকে স্ট্রিটস ওই সকল রাস্তাগুলোকে স্ট্রিট বলতে হয় আমি ছবির মাধ্যমে ব্যাপারটি বুঝিয়ে দিলাম যে সকল রাস্তার পাশ দিয়ে ঘন ঘন অফিস আদালত বিল্ডিং দালান কোঠা বাড়িঘর থাকে বসতবিটা ওই সকল রাস্তাগুলোকে ইংরেজিতে স্ট্রিটস বলা হয় আর এই যে দেখেন রুট বলা হয় রাস্তার দুপাশে কোনো বাড়িঘর নেই অর্থাৎ একটা গ্রাম থেকে যখন আপনি অন্য আরেকটা গ্রামে যাবেন লক্ষ্য করবেন সেখানে আশেপাশে ওই রাস্তার মাঝে দুপাশে রাস্তার দুপাশে কোনো আর ঘর বাড়ি নেই বা একটা শহর থেকে মহাসড়কে আপনি বাসে যাচ্ছেন দেখবেন যে রাস্তার দুপাশে শুধু ফাঁকা আর ফাঁকা খালি তখন ওই যে মহাসড়কের দুপাশে যে খালি বা শূন্য অবস্থা তখন ওই রুটকে তখন ওই রাস্তাকে বলা হবে রুটস ওই রাস্তাগুলোকে বলা হবে রুটস আশা করি ব্যাপারটি বুঝতে পেরেছেন তো দুটি ট্রান্সলেশনের মাধ্যমে আমি দুটি সেন্টেন্সের মাধ্যমে বিষয়টি পরিষ্কার করতে চাই ফার্স্ট অফ অল ফার্স্ট সেন্টেন্স এবার আপনারা প্র্যাকটিস করবেন অনুশীলন করবেন আমি দুটি শূন্য স্থান রেখে দিয়েছি উত্তরগুলো আপনারা করার চেষ্টা করবেন আমি সহযোগিতা করব দ্য ড্যাশ অব দ্য টাউন আর ন্যারো ন্যারো মানে সংকীর্ণ ছোট রাস্তা ন্যারো মানে গলি সংকীর্ণ ছোট রাস্তা শহরের তাহলে দা এই যে গ্যাপটা রয়েছে ফিল ফিল ইন করতে পূর্ণ করতে হবে এখানে কি আমরা স্ট্রিট ব্যবহার করব না রুট ব্যবহার করব তাহলে এখানে আমাদেরকে দিতে হবে দা স্ট্রিটস রাস্তা হবে কারণ শহরের এই যে দা টাউন লক্ষ্য করুন একটি বিষয় লক্ষ্য করুন দা টাউন শহরে দেখবেন যে রাস্তা বা পথ রয়েছে রাস্তা রয়েছে 
রাস্তার দুপাশ দিয়ে অসংখ্য বাড়িঘর দালান কোঠা অফিস আদালত বসত বিটা থাকে এই জন্য শহরের আরও একটা বিষয় দেখবেন শহরে কিন্তু ওই বাসার পাশ দিয়ে যে যখন রাস্তা দিয়ে হাঁটবেন দেখবেন লেখা থাকে স্ট্রিট স্ট্রিট নাম্বার স্ট্রিট নং পরিষ্কার বিষয়টি তাহলে এই যে শহর শহর শব্দটি আছে শহরের সাথে দ্য স্ট্রিটস অব দ্য টাউন আর এখানে স্ট্রিটের সাথে অ্যাস দেওয়া হলো কারণ এখানে প্লোরাল ভার্ব আছে আর আর ব্যবহার করা হয়েছে এই জন্য স্ট্রিটের সাথে আমরা একটা প্লোরাল ফর্ম নাউনটিকে প্লোরাল করতে হলো দ্য স্ট্রিটস অব দ্য টাউন শহরের রাস্তাগুলো সংকীর্ণ ছোট ছোট থাকে শহরের রাস্তাগুলো ছোট ন্যারো ছোট সংকীর্ণ এবার তাহলে কোন জায়গায় রুট ব্যবহার করি রুটগুলো আমরা কোন পথের জন্য রাস্তা রাস্তার জন্য আমরা রুটস ব্যবহার করি এই যে হুইস ইজ দ্য টু দ্য ভিলেজ ধরুন একটা গ্রাম থেকে অন্য একটি গ্রামে যাবেন চার কিলো বা পাঁচ কিলো দুই কিলো বা দেড় কিলো হতে পারে এই যে রাস্তা আপনি হাঁটবেন অতিক্রম করবেন বা কোনো যানবাহন যুগে যাবেন লক্ষ্য করবেন রাস্তার দুপাশে কোনো ঘর বাড়ি বাড়িঘর বসত বিটা বিল্ডিং দালান কোঠা নেই তখন অবশ্যই আপনাকে রুট শব্দটি ব্যবহার করতে হবে আপনি কিন্তু তখন এই স্ট্রিট শব্দ ব্যবহার করতে পারবেন না তখন আপনাকে রুট ব্যবহার করতে হবে যদিও রোডের বাংলা রুট শব্দের বাংলা রাস্তা স্ট্রিট শব্দের বাংলাও বাংলা অর্থ রাস্তা তাহলে দেখেন এই যে রোডের পাশে কোনো বাড়িঘর নেই ফাঁকা আর এই যে স্ট্রিট স্ট্রিটের উভয় পার্শ্বে দেখেন রাস্তার দুপাশে বড় বড় বিল্ডিং দালান কোঠা এগুলো রয়েছে তাহলে হুইস ইজ দ্য টু দ্য ভিলেজ তাহলে এই জায়গায় আমরা গ্রামে হুইস ইজ দ্য উয়ে মানে হুইস ইজ দ্য রুট হুইস ইজ দ্য এখানে আমাদেরকে রুট ব্যবহার করতে হবে হুইস ইজ দ্য রুট হুইস ইজ দ্য রুট টু দ্য ভিলেজ গ্রামটিতে যাওয়ার পথে রাস্তা কোনটি হুইস ইজ দ্য রুট রাস্তা কোনটি এই দিকেও একটা রাস্তা এই দিকেও গ্রামে যাওয়ার একটা রাস্তা তাহলে হুইস ইজ দ্য রুট কোনটি রাস্তা টু দ্য ভিলেজ গ্রামটিতে যাওয়ার ক্ষেত্রে গ্রামটিতে যাওয়ার জন্য রাস্তা কোনটি রাস্তা কোনটি তাহলে এখানে আমাদেরকে রুট ব্যবহার করতে হবে আশা করি ব্যাপারটি ছবির মাধ্যমে আমি ব্যাখ্যা করতে পেরেছি রুটের উভয় পার্শ্বে ফাঁকা রয়েছে মহাসড়কের পাশেও এরকম আমরা যখন এরকম হ্যাঁ মহাসড়কের পাশ দিয়ে ফাঁকা দেখতে পাই ওগুলোকে রুটস বলা হয় আর স্ট্রিট হলো শহরে যেখানে দালান কোঠা বসত বাড়ি বিল্ডিং থাকে আশা করি ব্যাপারটি বুঝতে পেরেছেন আপনারা সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন থ্যাংকস ফর ওয়াচিং মাই ভিডিও